യുക്തിവാദികൾ പൊതുവിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളം അവരെങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ എത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അവർക്ക് നേരെ ഉന്നയിക്കാനേ സാധിക്കില്ല പലപ്പോഴും ഇതൊരു വോളണ്ടറി വർക്കാണ് ഇറ്റ്സ് എ വോളണ്ടറി വർക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എനിബഡി എനിബഡി പോലീസോ ജുഡീഷ്യറിയോ സർക്കാരോ പൊതുജനമോ പൊതുബോധമോ പിന്തുണയ്ക്കാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് യുക്തിവാദികൾ നടത്തുന്നത് ഈവൻ കേരളത്തിൽ ഇപ്പം നക്സലൈറ്റുകളൊക്കെ ഒളിച്ചിരുന്ന് പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ ഒളിച്ചിരുന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും പൊതുബോധമൊന്നും അവർക്ക് എതിരൊന്നുമല്ല പൊതുബോധം ഓ അവർ അക്രമമൊന്നും നടത്തിയില്ല കൊള്ളാം അവർ റോബിൻ ഹുഡിനാണൊക്കെ എന്തൊക്കെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെയുള്ള ധാരണയാണ് അവരെ എതിരല്ല ഇപ്പം വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളായാലും പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഇതൊന്നും പൊതുബോധം പൊതുവിൽ എതിർ നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളേ അല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ റാഷണലിസം അല്ലെങ്കിൽ എത്തീസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റാണ് പലരും കമ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട് യുക്തിവാദത്തിൽ ഇത്രയേ വളർന്നുള്ളൂ പക്ഷേ മാർസിസ്റ്റ് പാർട്ടി അത്രയും വളർന്നില്ലേ അതായത് ഇവിടെ പ്രശ്നമെന്ന് പറയുന്നത് യുക്തിവാദിയിൽ കളിക്കുന്ന ഗെയിം വേറെ ആരും കളിക്കുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ഗെയിം ഒരു ജനതയുടെ വൈകാരികമായ നിലപാടിനെയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രണയിനി അത്ര ഗുണമില്ല എന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും തോന്നുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അടിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാറി നടക്കും ചിലപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അനിഷ്ടമായിരിക്കും നിങ്ങളത് ബുദ്ധിപരമായ വിലയിരുത്തത്തൊന്നുമില്ല ഈ വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈകാരികതയാണ് ആ വൈകാരികതയെ ഇതിൽ വൈചാരികത കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് യുക്തിവാദികൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അല്ല കേന്ദ്രം ഗ്രാൻഡ് അനുവദിക്കുന്നോണോ അല്ലെങ്കിൽ ലോറിയിൽ നിന്ന് ചാക്ക് വീഴുന്നോണോ ഇങ്ങനെ ഫലം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നൊന്നും കരുതാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ഗ്രാജ്വലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിലെ കേസ് തന്നെ എടുത്തു നോക്കുക മകരജ്യോതി മകരജ്യോതി കത്തിക്കുന്നതാണെന്ന് യുക്തിവാദികൾ പറഞ്ഞു അവരത് ഉന്നയിച്ചു അവരവിടെ പോയി കത്തിച്ചു അടികൊണ്ടു അവരെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ട് പൊതുജനം വിധി എഴുതി പത്രങ്ങളെല്ലാം എതിരായിരുന്നു പക്ഷേ മുഴുവൻ തിരസ്കരിക്കുമ്പോഴും അവർ ആ സാധനത്തെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടിരുന്നു ആ ആൻറ്റി വൈറസ് വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസമാകുന്ന ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് കടത്തി വിട്ടു കാരണം ഇതത്ര ഗുണമല്ല ഇതത്ര ശരിയല്ല അത് കാരണം മലയാളിക്ക് ആകെപ്പാടെ ഒരു സംശയമായി അവൻ അവിടെ പോകാതെയായി അവൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു അവിടെ പിന്നെ പോകുന്നത് കൂടുതലും തെലുങ്കന്മാരും കന്നടക്കാരുമാണ് അവിടെ ദുരന്തം ഉണ്ടായ പുൽമേട്ടിൽ ദുരന്തം ഉണ്ടായപ്പോൾ നൂറ്റിയേഴ് പേരെ കണ്ട് നൂറ്റിനാല് പേര് മരിച്ചതിൽ മൂന്നോ നാലോ മലയാളികളാണ് മരിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഗ്രഹം കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളി എവിടെയാണ് പോകാതെ എന്നൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക മലയാളി അവിടെ പോകുന്നില്ല കാരണം മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ചേഞ്ച് എങ്ങനെയോ ഒരുക്കപ്പെട്ടു അത് എഴുത്തിലൂടെയും വായനയിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് നാല് പേരാണ് മരിച്ച മലയാളികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ നൂറ്റി അഞ്ച് പേരും മലയാളികളായിരിക്കേണ്ടതാണ് കാര്യം മലയാളികൾ ഒന്നും ആർക്കും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ബൗദ്ധികമായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള തിരിച്ചറിവുകൾ സമൂഹത്തിന് സമ്മാനിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ദുഷ്കരമായ പെട്ടെന്ന് ഫലം ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് യുക്തിവാദികൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഭൗതികമായിട്ട് തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമൃതാനന്ദമയ്യിക്കെതിരെ പുസ്തകം എഴുതിയതിന് എൻ്റെ പേരിൽ അറസ്റ്റ് നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചു നിങ്ങൾ കറിയില്ലെന്നറിയില്ല ശ്രീനി പട്ടത്താനം ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയതാണ് പുള്ളി രായ്ക്ക് രാമാനം എ കെ ആൻ്റണി തൊട്ട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ വരെയുള്ളവരെ പോയി കാണുകയായിരുന്നു സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന് ജീവിക്കാനായിട്ടുള്ള മിതമായിട്ടുള്ള ആവശ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചത് അമൃതാനന്ദമയ്ക്കെതിരെ കരുനാഗപ്പള്ളിയിൽ അവരുടെ ആസ്ഥാനം ഞാൻ അവിടെ പോയി പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല ആ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടു നോക്കുക അന്ന് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടായ സമയത്താണ് ഒരു വയലൻസിലും ചൂഷണത്തിലും മാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഇവർ ഇപ്പോൾ റാഷണലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ അങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു ഭൗതികമായ സാമ്പത്തിക ശക്തിയോ ഭൗതിക ശക്തിയോ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ നോക്ക് വമ്പൻ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥ
കത്തിക്കുകയാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഡിസ്കോഴ്സ് ഈ കേരള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല ആ ഡിസ്കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുകയും അതിനെ ഗുണപരമായ ഒരു പരിണതിയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് ഇവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവർത്തനം അവർക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലാതെ പലപ്പോഴും ഈ ധർണ്ണ നടത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തോ അല്ല മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളൊക്കെ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരെ ഒരു മൈറ്റ് കൊണ്ട് ചിലപ്പം അവരെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും അവർ റോഡ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്താണ് പരിഹരിക്കുന്നത് നിങ്ങളാരും പോകണ്ട ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറയും അങ്ങനെ ഒരു രീതിയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക ബൗദ്ധിക സംഘടനകൾ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അമൃതാനന്ദമയുടെ അമൃതാനന്ദമയ്യല്ല ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന അമൃതാനന്ദമയികൾക്കും സ്വാഗതം ഈ അമൃതാനന്ദമയ എന്നുള്ള വ്യക്തിയല്ല അതായത് നിങ്ങൾ ഈ അന്ധവിശ്വാസ ത്വര അല്ലെങ്കിൽ അന്ധവിശ്വാസ ക്ഷമത എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ ആനയ്ക്ക് കടന്നു വരാനുള്ള ഒരു വലിയ വാതിൽ ആദ്യമേ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് മതം വിഴുങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന മഹത്തായ ജനകീയമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ചൂഷണപരമായിട്ടുള്ള അന്ധവിശ്വാസം താലോലിക്കുന്നവരാണ് മഹാപുരുവേഷവും ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആൾ ദൈവം ഉണ്ടാകുന്നതിന് എന്താ തെറ്റ് എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ആൾ ദൈവങ്ങളല്ലേ ഹിന്ദു മതപ്രകാരം എല്ലാ ദൈവങ്ങളും ആൾ ദൈവങ്ങളാണ് കൃഷ്ണൻ ആൾ ദൈവമാണ് വിഷ്ണു ആൾ ദൈവമാണ് വിഷ്ണുവിന് ഭാര്യയുണ്ട് ലക്ഷ്മി പാർവതി ബ്രഹ്മ ഇതെല്ലാം ആൾ ദൈവം മൂക്കും കാലും വികാരങ്ങളും കല്യാണവും മക്കളും നാത്തൂനും ഒക്കെ ഉള്ളവരാണ് അവരെല്ലാം അവർ കുറെ പേര് ഇപ്പോഴും ഇല്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഹനുമാൻ ചിരഞ്ജീവിയാണ് എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പരശുരാമൻ എവിടെയെങ്കിലും എല്ലാ ആൾ ദൈവങ്ങളാണ് അപ്പൊ ആ ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്ന് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കാമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അമൃതാനന്ദമയ്യെ ആരാധിച്ചൂടാ അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഒരു ശങ്കരനെ ആരാധിച്ചൂടാ ഇൻഡസിന്റെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അഞ്ചു വർഷമായിട്ട് ഒറ്റ ചരക്കായതല്ല വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം തിങ് ജ്യോതിഷവും വാസ്തുവും കൈനോട്ടവും വിഷ്ണുവും പാർവതിയും ശിവനും ഇതെല്ലാം ഒറ്റ സാധനമാണ് ഇത് നിങ്ങളെ വളരെ മതാത്മകമായ തെളിവില്ലാതെ യുക്തിരഹിതമായി ഒരു ചിന്താരീതി അതിലൂടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും വിരിയാൻ കഴിയും ഇപ്പോൾ അക്ഷയ തൃതീയ വന്നത് എങ്ങനെയാണ് അക്ഷയ തൃതീയ ആരും കേട്ടിട്ട് കൂടിയില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അക്ഷയ തൃതീയ ദിവസം സ്വർണം വാങ്ങിക്കാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഇനി നാളെ വേറെ ഒന്ന് മാക്രി തൃതീയോ മത്തി തൃതീയോ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ